hoztam, mert bajszettem a lojat. Egy kulatot, ez még élvis korda, élvis korda rákészíme, rákészíme, ette lopdosat, hogy francesztiste, a húszasére, ma tegyen szélise ette parempo, ez úgy ez két, a mindig téma kubitatot. Kuibola liitsa parempo, ez úgy ez adott egy mulla mailine, úgy ez adott egy mulla mailine, de itt kubitava téma, és nem lígott a szívtudat. Ettevõtne majanduseks, see tähendab ettevõtne toimimise mingite aspektidega. Et kui mingi teema pakub spetsiifilised kubi, noh, minu pärast ta võib olla ka ettevõtnes mingis valdkonnas või mingis sellises horisontaalses aspektis, kas siis tootmine või logistika või või midagi sarnast, et siis võib mõelda selle teema. Et aspektid on palju ja ja mõni neist või kuiva. Nii, rääkisime ka ettevõtlusest mõistetest protsessidest, ettevõtluse definitsioonidest, sellest, mida kõrgab endast ettevõtte juhtimine, et erinevad aspektid on seal sees ärikestis, ärikeskonnast tuli lühidat juhtu. Siis ärik sükkitest, et nendest oleme ka täna juhtu natuke majandust sükkist, Siis äri valdkondades suured väiksed ettevõtted, kordamisküsimused olid ja minu mäletamist mööde jäi ka ülesandeks iseseisvalt lugeda väikeste ja suurte ettevõtete tegutsemise eelistest ja kuulustest. Kui me vaatame näite sooduskeskkonda, siis suured Loodusainet õppijana on ise teate, et igasuguseid igasuguseid oleneid ja taimi on ja eks teile kõigil on oma oma koht et sama seadus pärastused kõikinud ka sama seadus pärastused kõikinud ka kõikinud ka firmaid Kuuses mitz linnavad linnaseöögikud ja teised linnud olevad, mis kõvastatest keegi teab. Jah, õige kõrast tõle, et kui ma räägin ka, siis osa seltsime ei hakkab sama vähe rääkima ja kui ma jääd vaid tõnja, siis need seltsime ei ka jääb aga vaid tõnja. Kui avalda meil üks taasad mäed, kui me jääb, mis peab tärast konneksiooni sõnud, et mõne on teist matkaeks. Aha, aine, et sõksid asjad tulevad tõnud. Ei, kõik on mõistlikud inimesed, kõik on mõistlikud inimesed ja kõik on mõistlikud inimesed ja kui on vaja, siis on vaja, et ma ei tea, et teeme siit niimoodi, et teeme siit niimoodi, et kusagi 16.40 või teeme viieks minutiks mingi väikse pause ja siis oma vahel räägid täse läbi et siukest noh, elu on lähemalt täidanud, et kui midagi juba teha, siis teha ja et päris poolikult varianti ei ole ka arme. Nii, tänase, tänase loonim teemaks on majanduskeskkond juttu tuleb ka mõningadest ärimudelitest, toimimise meetoditest, mis on loogulikult lähedaselt seotud majanduskeskkond. Ja esimene põhimõiste, põhimõiste, mida tahaks teile tutustada, on väärtuskent. Väärtuskent. Isenesest ei ole, isenesest ei ole sellest midagi nüüd keeruliselt alu saanud, et igas sektoris Igas sektoris on iga ettevõtte sõltuvases enamasti kahest suuremast tegulist. Et need kaks suuremad tegulid kaks suuremad tegulid on see meie fokus ettevõtte on tarnijad tarnijad või Eesti keeles liitsad ka nimetada siin elus olevad sellist asja nagu inimesed, kellele midagi saame. 
Üks kõik, mida me teeme sellest tegemises, on see sise. Ja teised, teised küljes ka klendid, klendid need, kes need asja on nelivad. Et, et samamoodi see, mida me teeme, peaks on kellegi oma mingit väärtust. No, üks kõik, mida me ei teeks, on no, see väärtus, kas ta siis on mingi materiaalne väärtus, kas ta on mingi sotsiaalne väärtus, et kõik, mis me teeme, on ikkagi okei. Okay. Osa me teeme ise enda jaoks, aga, aga siiski, siiski kelle jaoks, et meie nagu see, meie see nagu tehtav produkt, tehtav see tasandil peab kuskile minema. Ja väärtus kõik tähendab seda, et Ehtevõtted paitnevad üks teise järe ja siis seda füüsilist objekti, füüsilist objekti mõjutatakse igas ülis. No see mõjutamine võib olla füüsikaline, füüsikaline et, et, et sellel objektile, selle objekti füüsikalisi omadusi muudetakse keemiline või ka asendiline. See tähendab, et et muudetakse objekti asukohta ruumis, nii on ka logistiline, logistiline aset. No, lihtne, lihtne, lihtne skeel, lihtne skeel sellisest, sellisest väärtuskeitid on näiteks puidutööstus, algul on mets, algul on mets, panen siia Siis on näiteks saajatööstus. Saajatööstus tekitab temast laua. Aru saadavad, aru saadavad bussidel ja bussidel ja laudadel on suurem väärtus kui palkidel. Siis järgmine sellest tuleb mööblitööstus, mööblitööstus mis, mis laua lõikab tükkideks ja, ja tekitab temast tooli tabreti laua kahvi ja oluline aspekt on ka viimane see on see kauplus kauplus või kaubamaja mis müüb selle müüb selle kauba ära ega inimene ei jõua ega inimene ei jõua ei jõua igal korra sinna tehasesse minna ostma ja, ja pikk maan et logistika süsteem logistika süsteem ja, ja viima selle asja kokkusesse ja Eesti seda. Muusas see ei ole küsimus, siin, siin ei mahu siia, jääme saanud siia koole, see ei mahu selle tapju peale, aga sagemi märgitakse järgmisel ülina ka tarbijal. Et tarbijal on ka oma nüüdse, kui sõlda, et tarbijal on ka oma roll ja, ja mitmetes äridest mitmetes äribes tarvi ise isamisele väärtus. No näitena, näitena, et mõningatel kordadel ka ise paned mingi operatsioone juurde, ise reflekteerid, et no, ma ei tea, kas see on hea näide, aga, aga publikum ka väga suuresti määrad ära rohkonseti väärtuse. Et kui kõik on agarad ja, ja kuidas see tööda, siis selle rohkonseti väärtus ühe fänni jaoks ühe fänni jaoks nagu tõusel ja, ja kui seal on kõik kõik kõmased tegelased, siis selle konsertil nagu tervikuna ja jääb ka selle üksikule osale ja ta võib isegi aktiivne olla see kuimane mulle. Ja viimane asi, mis siis kuurda mängitakse, ma panen siia tähe ei sõnast environment, aga, aga ka toote utiliseerimine või, või toote, toote elu ja lõpetamisega seotud problemaatika. No? Aru saadavad, aru saadavad sellistes tööstusarudes, kus on tegemist näiteks mingi suure kalli kaubaga, millest on palju järele. Et auto, auto lõppeb ära, isegi kui ta on täiesti, täiesti, täiesti nii-öelda pasiks sõidetud või, või utiliseerimise, utilis, utiliseerimise aastamesse sõidetud. Tema oli ja ikka kaudes, kus on 500 kuni 1500 kilo 1500 kilo metallid, plastikud ja muid materjale mitmuseid ülisid ja muid loodust saatavad asju. Ja siis see toode, toode võetakse lahti, võetakse lahti ja, ja ta läheb tooreinena, 
protsessi toimusi, toimusi võimalikult efektiivse. Et veelkord, seda üksik tegevust, üksik tegevust püütakse muuta võimalikult seas. Kus juures, kus juures ütleks veel seda, et see iga protsess, noh, antud juhul meie puhul nagu mööbli valmistamine, mööbli valmistamine, sisadub endast ka veel alaprotsesse, mis toimuvad ettevõttes. Näitena, näitena, külastasin ühte ühte Eestis olevat paarastavad tagas, ühte Eestis olevat nimetame seda elektrotehnika ettevõttes. Ja nemad ütles, et irmsest oleks vaja sükkest tool, mis juuri asede endalt või api või, kes sänditaks tehnoloogilised protsessid ettevõttes sees logistiliselt normaalsesse külge. Ta on näinud, üks näide oli seal selline, et oli kaks tootmisoperatsioonid, no üks pani ühe klubi külge, teine pani teise klubi külge. Ja antud hetke neil oli niimoodi, et pidi nende ühe laoga, kus seda operatsiooni tehtama, toodet viima teise laoga. Aga ta ütles, et kui panna need laugad näiteks kõrvuti anja, mina minkelda siis siin ära, lõstsin kõrvale, teine, kes oli siin, võttis selle sama ja sai kohe ära tehtud, et üks operatsioon vahet optimeerid ära. Noh, keemikud näiteks. Kus me täna istuvad keemikud? On meil keemikud. Jah, hajud on aga kõik kustile patunud anja, et keemia tööstuses, keemia tööstuses protsessi juhtimine ja see ikkagi ikkagi need kreemilised asjad saaks korralikult tehtud kreemilised asjad saaks korralikult tehtud oma oma nagu lõpp tootel hästi suurt hästi suurt tähelevanu ja noh, kõiks veel keematööstuses seal suure tõenäosusega on see, et üks väike protsessi võimud toimud viga võib võimendada ja kogu asjad uks ja Nii, see näite on elektroonika tööstuse kohta ja elektroonika tööstuses algab ta sellised asjas nagu masinad, mitte suuse, et masinad, millega valmistatakse millega valmistatakse komponente, millega toimub koostamine, noh, näiteks jootmis, jootmis seadmed, trüplaatide tegemise seadmed ja teised seadmed, siis koostamisoperatsioon, koostamisoperatsioon, siis niuke lüli, mille nimi on toote oman. Noh, näitena, et näitena, et kõik teavad firma Täppel ja laias laastus kolmandik, kolmandikul teist on ka mingi või neljandikul on mingi äkkiga seotud toode, kas enda või kodus. Ja Täppel ise ei tegele toodumisega. Kes toodab äkki? Kiit. Õi. Ja tõepoolest hästi suureks tootjaks on ta, hästi suureks tootjaks on õhiliselt saanud õhi piirkonnas paiknem Foxconni nimeline, Foxconni nimeline, nimeline tehas. Kus tõepoolest, nagu ütlesid ärast meie, ta mingist enamiku töötajatest moodustavad hiinapilised hiinapilised hiinimest. Kui veel päris täpne olla, kui veel päris täpne olla, siis Apple ise toodab mõningad määral prototüüpe ja Apple toodab mõninga juusi mudel, et selles hierarkias, selles hierarkias, mis toimub, noh, on ta oma mudeliste aah, te tuleb tagasi selle juurde tood elus ühtki juures et ettevõtte ise ettevõtte on alati mingi toodumist kontre. Toimimad tooted, odavamad tooted, uuemad tooted, vanemad tooted. Ja nii uusi ja kõige kallimad tooted võib ta vahest ka ise toota. Mingi 10-50%. Nii, rääkisime siuksest tegelasest nagu tood omad. Mis siis veel? Tarbi, 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 on ka prosessis sees, et kui me natukene nüüd sellest tarnahela konseptsioonist konseptsioonist edasi räägi, siis üks oluline asi on, et erinevatel firmadel on olemas erinev erinev kaal, et mitte kunagi ei jagune võim ühtlas, 
alati ka meie eluskunde, nii ma see võtame, et mõned inimestel me tahame rohkem saada kui teistel. Ja selles ahelas ka, ahelas ka võivad mingi tüli omada tähtsamad rolli kui teistel. Nii öelda omad rohkem võimu. Et mis on nagu võimu, mis on nagu võimu tunnus? Keegi oska öelda, mis on võimu tunnus? Kõige lihtsalt tunnus. Jah, aga aga ütleme nagu väljud parameetri tasandi. Jah, õige. Võimu mees võib raha ente kärte võtta. See ei saa asja üle võimuselt, see ei saa ka oma kärte raha. Et tingikult, kui regi mees töötavad ainult ja viies mees saab brigadiga ainult ja siis see brigadiga saab nagu tervi postega, lõppostega kokku, siis võimu mees hiljem jagab nende neja ja enda vaja raha ainult. See, kes otsustab ainult, see väärab ka määrab ka, mis toimub on. Näitena, üli liitme näite on, et kui mul laps läheb koodi on, siis õtab ta ikkagi seda sorti, et iga, mis talle meeli panna. Mis kõik, noh, ma ütleme ühe näitena on, et ma ise nagu ei olnud oma timahla, laps mul, noore laps on veel, ei taha seda juhu on, kui tema käib koos, siis ta, noh, ma spetsiaalselt küsin, siis ta toob on, aga muidu ta ei toob. See on ka mingil määral, noh, ütleme niimoodi võimu, kuidagi kui poolti lugeda võimuks, ainu. Ja kasum, ainu. Kasum selle kahelas, see, kellel on see, kellel on suurem võimu, võib saada ka ekstra kasum. Sõltuvad selles võimus kahelas saada see ekstra kasum. Võimaldatakse realiseerida oma võimaldatakse realiseerida omale kasulikussuunas protsesse. Üks jõudne näide on, et elektrooniga tõõstuses või ma tõin elektrooniga tõõstuse näite ja lugesin sõudsed arjad nagu Jaapan elektrooniga tõõstus. Keegi ei ole näinud eriti Jaapanist tehtud mobiiltelefoni. Noh, okei, vahepeal Eriksson ja Soni olid koos ja mõni Soni on siia tehtunud ka ikke, aga keegi ei ole näinud. Aga jaapanlased on eriliselt kaalad selles mõttes, et kui me vaatame neid erinevaid ülist, et jagame näiteks mingi tõõstusaru, see tõõstusaru võib olla näiteks toimuainete tõõstus, toimuainete tõõstus, toimuainete tõõstus. Noh, toimuainete tõõstusele eelne põllumajandus, põllumajandus ja toimuainete tõõstuse taga on nagu kaupamajandli või jaekaubanus, jaekaubanus. Et kõigi nendel on oma mõju ja kõigi nendel on ka mingid parameetrit. Üks nendes parameetritest on näiteks kapitalimahugus, kapitalimahugus, ehk kui palju seal meid kasutatakse. Noh, näitena, et näitena see seadete kasutamine enamasti, enamasti arenenud riikide töötajal on rohkem kapitali kui vähem arenenud riikide töötajal. Me siin me seminaris rääkisime, et et tuleb innaga ressurssi, mille alusel saab mille alusel saab töötada, et kui näiteks Jaapan ja autoteas on ülimalt robotiseeritud võib-olla sellised ruumis on üks töötaja ja viis robotid siis kusagil indi autotööstuses selles töötööstuses, selles ruumis ei ole ühtegi robotid, aga on kaks mõne liidud, mõne on midagi kogu. Kult, et kapitali mahugus. Noh, kapitali mahuguse nagu sõike teine pool on tööju mahugus. Tööju mahugus ja mingi muud parameetrid veel. Ja analüüsisid, ma lugesin seda lugesin alles ilja aegu ja seal oli nagu üks mingi uuring, mis oli kümme aastat tagasi, või kõrne kümme aastat tagasi tehtud Jaapani elektrooniga tõõstus ja jaapanlased olid enda käete haaranud 
kõik kapitali ja teadmiste maukad, teadmiste maukad ülid, teadmiste maukas, et et need lühi on ka erinevad teadmiste mõuguse. Noh, näitele, et kui me räägime kui me räägime toiduainete tõõsusest, kus on näiteks inimese kus on näiteks inimese ja põlumaanduse vahe toiduainete lühis sõksed kohad, mis on hästi makstud ja mis on ilmselt ka kõige teadmiste mõugu. Tee pakkumise. Kellele makstakse sellest toiduainet kahele täiesti. Jah, arendus. Arendusega, arendusega seotud on jah. Arendusega seotud ja mitmakkulab, kui ma siia teegu nüüd mingi geeni, 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 geeni loogega seotud suur firma, suur firma. See ei tähenda, see ei tähenda, et kõik meie geeni teenoloogid saaksid rikas, aga nad võistavad, et kuhu tuleb vähemalt minna meile suur raha hakkima. Teine, ma arvan, et suht hästi makstakse ka reklaamis, reklaamis äle. Et toiduaine tööstuse ja reklaami tööstus on, et kuna konkurents on lõvaja ja reklaami pena oskuvad raha kui siia. Kolmas, rannaks vahemid toolitele, Ja ütleme, mingite nagu spetsiaalkaupade, spetsiaalkaupade tarnia, spetsiaalkaupade. Ta tehnika on kas? Mida? Ta tehnika, mis on? Jah, tehnika ka, tehnika ka. Ja julgeks arvad aga veel, et julgeks arvad, et suht hästi makstakse ka, ütleme, kaubamajade juhtkondade. Et igas ülis, igas ülis on mingi hulk nüüdseid häid kohti ja on, ütleme hausalt, ka mingi hulk täiesti jamasid kohti. Noh, Eesti, Eesti lükke meedia, meedia lükke leendaarne kandel on selge ei kassa midagi. Kordubalt on, kordubalt on seda toodud sükse negatiivse näitele. Noh. Nüüd tõe poolest, et kas sa mida suhteliselt kerviselt välja vahetada ta on ja talle ei pruugid ja makstada. Ja kui me nüüd tuleb oma selle jutuga tagasi, siis jaapanased on osanud välja napsata nüüdselt üli, kus nad panevad kapitali sisse ja suudavad teha, suudavad teha kapitali ja teadmiste mahukalt toote. Näitena, et nad ei ole kunagi võtnud endale mingid koostooperatsioone. Koostooperatsioonidega nende nägemused tegevad need maad, need maad, kus on odavad tööju kulud. Teised asiaadid ja teised asiaadid ja muud riik. Siis jaapanased ei ole endale ka väga palju haaranud selliseid tööstusalusid, mis on väga kultuuritundlik. Nüüd ka asja on kultuuritundlikus ka on mitmes valdkonnas, et nad teavad, et ameeriklaste, ameeriklaste oma pärast on see, et Ameerika on mitme rahkuseline, rassid rahkused kõik on koos ja see on võimalis suhteliselt suurema tõenäosusega valmistada selliseid tooteid, mis sobivad mitmele, mitmes kultuurist paikmevate riimeste. No näitena, et näitena, et 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 suhteliselt suure tõenäosusega Hollywoodi filmi vaadatakse üle maailma. Vastupidi Hollywoodi filmi on, mis on nagu india, hindude ja india ja ütleme keskaas ja keskne, seda ilmselt väljas pool seda kultuuriruumi nii palju ei vaadata. Et ka sellised kultuuritundlikuse tõttu näiteks nad ei lähe, nad ei lähe jaksid konkureerid märkli, Aga samal ajal selle ääpli toote sees on üks hulke, suur hulke, suur hulke Jaapani, Jaapani stehtud komponent. Et mõju tarvi avales ja võim nii öelda võimal. Siis järgmine, järgmine aspekt, järgmine aspekt on see, et tarvi avale see on üles ehus või kulgeda või hinnamise tekitamine on nii alguses kui ka lõudustad. 
mis see lähedab siis lõpust ka, lõpust ümber eelda. Lõpust tähendab näiteks see, et me teame, et meil on autotööstus olnud, autotööstus. Me oskame öelda, et sõike vara ja väiga auto hind, vara ja väiga auto hind peaks jääma, jääks jääma piiridesse 10 000 euro. Väike auto 10 000 euro. Selle rahaga peab inimene saama väike auto kõrge. Mis see siis tähendab? 10 tuandest tuleb juba käibe maksu maksta 2 tuand. See tähendab, et see tähendab, et autoga füüsilisel kujul jõudma esinduse esinduse sisse 8 tuand. 8 tuand. Innatakse normaalseks, et ka see on esinduse uus, esinduse uus. Innatakse normaalselt, et ka auto edasimri saab kusakil 15% see tähendab, et see tähendab, et see auto peab auto peab koo tulema auto peab tulema esinduse teise ukseni, taga ukseni 7000 ja kusagi kusagi 10% sellest võib olla transport transport, no ütleme mingi 6200 6200 või 6000, et sellega peab ta välja juba teha see vära, teha see vära, toimivad see mõned. Noh, oletame, et ta on Euroopa liidus seesti. Et teha see väravast, teha see väravast seal Rumeenia, Rumeenia taatsete vabrikus peab ta välja juba kuue tuhande. Kõik, 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 kõik. Et Rumeenlased peavad saama palga ja Ja siis, kui me oleme jõudnud selle oma punkti, nii oma punkti nii kuue tuhande, nii et siis meil peab suhtlikus olema tekitada see auto sellega, selle tasandit, et siis võime selle kuus tuhat jagada ka erinevate osakondade ja lülide vahel, no näitena, näitena ja lähme kogu kogu aeg järjest paremat vasakule ja siis mingi lehkel ühtelegi, et vaad selleks, et see auto saaks sellise hinnad tulla, et siis me peame saama ka terase käete selle vastava tonni hinnad või kõik lehe selle hinnad. Et see on nagu tagankord tagankord ettepool üles seetama. Vastu pidi on ka tööstusarusid. Enamis tööstusarusid on selle sellise põhiga sellise põhjaga ja ja on ka olemas sellised tõstusarusid näiteks, et miskil põhjusel miskil põhjusel me oleme monopoolses seisudus no näitele, et me oleme Tallinna vesiga Tallinna vesiga no, rääkisime siis ühe linna välja, et meie enda liiks on ja ja vaat, et korude enda on x2 ja siis sinna paneme veel kasumid ka natuke nette ja korrutame veel kasumiga ja lõpus saame mingi kogu hind hind üks et seda nimetõtakse seda nimetõtakse eeskolt taha cost based price inglise keeles on nii et meie meie loome oma hinna sõltuvad kulumest. Vaad, mul on nii palju kulusid ainu, vaad, et mul on see kulus toot, toot, et ma peal nii palju saama palga. Või nii palju sõlus saama. Võimlades vähestes, vähestes maailmussektorides on see võima. Enamustes siin ka ei ole, sest tegutsetakse tegutsetakse konkurentsi liigimustes tugeva konkurentsi tingimustes määrakost ja hinna. Näitena rõivaste puhul on ju. Et rõivaste puhul on ju, rõiva müüjad on palju on ju. Noh, tõenäoliselt ka brändid on brändid on erinevaid. 
ja siis tarv ja vaadal panna, kus see ma osta. Noh, näitena, ma aastaid tagasi tegin ühe tegin ühe töö töö rõiva rõiva bisnes ala ja minu arust, minu arust ma täpselt ei mäleta see see, noh, esimene lüli oli kuumil, kuumil siis oli riie siis oli õmbrus õmbrus ja siis oli kaubamaja kaubamaja et veelkord numbreid enam ei mäleta aga minu arust koobamaja ja maksud osakaalsel lõpus oli kusagi 50% 50% ja ja kuumilla osakaalis mis koob asjas oli koob asjas oli orienteeruvad kusagi seal 3-6% et 3-6% oli toorem et selleks et selleks et teksa pükse müüja müüja kahemise rooniga et nad siis vabrikust peavad tulema uigi innast kuskil kuskil seal kahe kahe euro kahe kahe dollariga peab välja tulla kahe dollariga peab välja tulla kahe dollariga peab välja tulla et kõik need kõik need kõik need järgmine pülitavad ka saada taavad ja nõuavad siis autotööstus autotööstus ka autotööstuses on suhteliselt palju suhteliselt palju põhimõtusi ja ja konkurents on tugev ja metsa ja autotööstus et ei taha väga spetsiifiliseks väga spetsiifiliseks minna et see oli esimene jõuke äri mudel noh, nimetame niimoodi, et kulude kokkupanemine, kulude optimeerimine ja võib-olla ka, võib-olla kui saadaks see suuremaks, jõuke nimetama asjaks, mille nimi on monopoliseerida või õnnest on mingi lüli monopoliseerida. Noh, näitele, et kui õnnest on kaubandus monopoliseerida, siis mis täidab kaubandus monopoliseerida, on see treerida, et siis kaubamajad saavad, kaubamajad saavad koos hakata toimuaine tööstusi pressi. Nii, et esimene nüüd konseptsiooni mudel. See ei ole ainuke näri mudel, et tegutsetakse Tarne Ahela põhimõtte. Üks nüüd lisa äri mudel on veel, veel asjapime nimi on väärduspood. Ja väärduspood on selline, selline mudel, kus omatakse on nii platformi ja seal platformi peavad erinevad toodetest. Sage ei silata, milline nendest toodetest võib olla elukas. No näitena meil on suure filmistuudio, ja oletame, et meil on mingi filmistuudio või raamatu kirjastus ja siis me oma kordsu toodeid saab. No näitena, et raamatu kirjastusena meil on koka raamatute valik, armastusraamatute valik, seiklusõltude valik, käsitöömeelismeistelite lai ja siin me loodame, et mingi neist mingist, mingist mingit asjaaludel on edukas. Kõik tootel ei saa kunagi edukad olla, aga mingi neist on edukas. Noh, ka samamoodi filmistuudio, et tal on ka mingi korks tooteid ja mingi nendest võib olla edukas. Ravimi virma, ravimi virma, ta on hetkel tootmises, tootmises meelete ulk erinevaid, erinevaid ja erinevate staadiumites erinevaid geenilisi ühendeid ja võimalike ravineid ja siis ta nii testib ja põhimõtteks on see, et mõni nendest õlnest ja siis mudel, mille nimi on väärdusvõrdust väärdusvõrdust ma karvan nüüd siin mõne slaidi üle et slaidi praegu nii saab Väärdusvõrgustik on see põhine põhine mehe, kelle nimi oli Metkal, Metkal tema sealuspärasusele. Ja see sealuspärasus seisab selles, et võimalike sidemelde hulke süsteemis kasvab kiiremini kui 
võimalik elementide arvasest teemis. Näiteks, et kui meil on kaks telefoni, minu ja minu sõbra Jussi mäina, siis mina saad elistada ainult Jussile, A saad elistada B-le ainult. Ja elemente on kaks, aga see võimalike tegelasi, kellele elistada on üks. Ja kui sinna lisandub veel meie sõber Peeter, Peeter nüüd on neid kolm, aga ka side neid on kolm. Ja kui sinna tuleb ka naamredudruk Marian, siis kõik kolm saavad Marile elistada, et siis neid side neid on juba neli, viis ja kuus. Neli ja side neid on kuus. Ja niimoodi edasi, et kui neid on viis, siis üks, kaks, kolm, neli, viis, kümme, sain, kümme. Et mida rohkem, mida rohkem neid elemente sinna süsteemi lisandub, seda eksponentsemalt või seda kiiremini kasvab selle süsteemi väärtus. Seda kiiremini kasvab süsteemi väärtus. Näitena, et kui mingis süsteemis, mis süsteemi ma ei ole, oleks see rohkem inimesi on teadlikud ja kasutab seda süsteemi, seda uhkem see süsteem on. Et see puudutab, see äri puudutab esmaevones nii öelda võrgustiku võrguga viitunud seadmete või seadmete või aormente kulg. Nii, tapsite natuke, ma ei tea, ma internetis oleva deklareerimise või mingi muu. Ai, see lõppes ära, viieks peidite või neljas? Viieks. Viieks. Ma on räägida, mida ma oma ajal. Äga saab. Peal see võime meile, et see on... Aha! Ma olen seal suunud. Aga ei ole seal suunud. Okei. Okei. Noh, natuke... Natuke... Ma räägin ka sama ajal. Et ära... Kõige meile, kelle on oma ajal räägin, et räägin siis vaiselt, et teeme natuke siis pool paar leis. Ja sarnofi seadus, sarnofi väärtus, sarnofi seadus tähendas seda, et kusagil 70-80. aastatel USA oli sõnke asi, mille nimi oli telekommunikatsiooniturv liberaliseerim. Et iidamadel aadamatel aegadel oli sõnke asi, mille nimi oli telefoni monomu. Telefoni monopool tähendab seda, et üks riiklik firma ajab ringi, üks riiklik firma ajab ringi telefonisüsteemi. Aga siis see üks riiklik firma oli ka nii tükkideks ja need firmad müüdi tükkide ära ja samal ajal ka need tükkid hakkasid siis laienema nagu teistesse piirmatudesse. Ja need teised firmad suure müümise, ostmise käigus tekis küsimus, et kui palju on firma väärte, kui palju on näiteks väärte korter ühistud teenidav firma, kui palju on väärte näiteks mingi mobiiltelefoni operaator firma ja nii edasi. Ja sarmi seadus ühtes, et laias laudus see firma väärtus, firma väärtus võrdub abonamentide abonamentide hulk korda koepitselt. Koepitselt. Nii palju, kui meil need võimalike, ma ei tea, koordiomalike on ja nii palju, kui meil on neid liitunud liitunud firmased, et sellest tuleb ka hind. Sellest tuleb ka hind. See on üks lähe, et kui meil on ikkagi suur hulk inimesi kogu aegud, siis seal tuleb ka väärtus.
sellisel äärile põhineb näiteks ka, näiteks ka Facebook. Nüüd, kus on nüüd, kus on nüüd, kus on tekinud nüüdkus süsteem sõike süsteem, mille nimi on mille nimi on Windows või ütleme Windowsi Windowsi nimelise USA firmaga on lähedal seotud lähedal seotud sellised süsteemid on meie Skype ja Windowsiga on lähedal seotud ka seotud ka Nogi Nogi ja kasutab Windowsi Windowsi tarkvara siis väga suure, väga suure, nii ma nüüd saan kuidas öelda, ohuna näevad teised firmad seda, et firmad panevad näiteks Windows paneb oma platformidele või Nokia platformidele erinevaid tooted kombineerid ja kui ta näiteks sätitab sinna peale Skype ja teised asjad, et siis lükatakse teised firmad nagu bisnesist välja, et üks nüüdseid, kuidas öelda, firma väärtuse nüüdseid võimalike võimalik meetasid on see, et firma hinnatakse paljudel olemas oleva et klient on, ma ei tea, kui palju on näiteks Facebookiga Facebooki, ma ei tea, kui viljad on juba see ei tea väike et et kui on sõike meetlöögi totaaline firma, kus kõik, mis tal on peased, peased, sinul on kaugudel peased, sul on sul on sul on see funksel olemas, siis arvatakse, et suhteliselt kerge on siia tekitada teisi platforme. No näitame, et kui sul on juba äpki tootel olenev, äpki tootel olenev, äpki tootel on mingi raud ära, et sul on aeg loogu või aeg väär, et siis saab sinule ka müüja näiteks äpki võrgus olevaid tarkvara toote. Et sidestada seda teiste masinatega, et siis on seda lihtsam kõik. Et meil parem ei seadus ja saadus ei seadus. Tagasi. Saan tagasi ja see on üks... Nüüd räägime ühest majanduse vastutöötavast teoolis. Ja selle nimi on piirkasulikuse teool. Näide, mis ma olen toonud, et oletame, et meil on oletame, et meil on tegemist Eesti Eesti põlumajanduse. Et me püüame, et püüame toota toota mingeid mingeid põlumajandust tooted. Ma minu pärast minu pärast on kui jae kaubandus või jae kaubandus või mingi muu väri. Kus on Eesti kõige paremad põlumajandus maa? Kõige paremate kultudega vähemalt nominaalselt, kõige paremate liidud. Siin kõlas ka vastu läbi maa on kõige paremate mulde. Pakkumine. Ja ütleme Lääne, Virumaa, Lõuna osa. Lõuna osa need Tamsalud ja need allapoole ja taivad. Veel pakkumisi. Ja? Kõige viljakamate kuldudega on Järvamaa. Siin põlas Kesk-Eesti läbi Järvamaa. Järva. Paneme siis järgisena Lääne Viruvalju. Lääne Viruvalju. Lääne Viruvalju. Ja paneme siis näiteks Jõgevaa. Ja minna. Kus on tegelikult Eestis põlumaandus kõige raskem teha? Ruhus arem. Kus kasvab asi kõige nabi silma järgi kõige raske? Saate ikka? Ja saare, paneme. Paneme siia. Iiu. Saare. Saare. Ja pareks siia veel ka Lähemaa. 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 L
Nah, no, no. Selleks, et seal pigagi kasvatada, tuleb ikka tõsiselt, tõsiselt vajane, muud on liivane ja liivane ja ega seal asinakasid ei täste ei kasva. Ja ütleme niimoodi, et oletame, et võib-olla sõike keskmised, keskmiste tingimuste tegutsev keskmiste tingimuste tegutsev äri tegelane ja tavame äriküsti panna võlumandus äri. Loomulikult me hakkame tegutsema seal, kus on kõige põlusa. Me hakkame tegutsema seal, kus on kõige põlusa. Et kui me mingi sellise metsmehena maabusime, metsmehena maabusime või seal uuralis tulime anja, et siis võtta kasutusele need maad, kus on tegutsele kõige parem. Ka näiteks muude äridel, et kaubamaja rajatakse sinna, kui seda äridel ei ole, kaubamaja rajatakse sinna, kus on kõige konsentreerunumalt, kõige jõudab rahas. Tavaliselt kõige konsentreerunumal, kõige jõudab rahas pealinna, pealinna, kesklinnas. See on loogi, sest seal peavad kõik koos. Ja seal on nagu ostujõud, ostujõud kõige suurem. Kus see Eestis pandi esimene internet? Esimese ta tekis internet. Ega mõne tekkiga ülikorvist. Päris kõige vastus ei ole. Esimene vist internetiga seotud aadute oli Eestis, ma ei tea, aadus raamatus. Raadus raamatus. Siis tuli tehniga ülikorv. Siis mingile ette tuli nagu teised valitsuse teadus asutuse. Siis tulid võib-olla ettevõtted, siis tulid korter maja, sa sa lihtsalt kaubid teda ka enne. Ja kõige viimasena, kõige viimasena paljudad internet... Thank you. 
näiteks Stockmanni poode, Stockmanni poode, poode ei rääta näiteks vabandus, kui siin on hiiuma, hiidlasi ja nii, et kärna rinna Stockmanni poode ei rääta. Selle sama lõõgisele, et Stockmanni poode ei suudaks, ei suudaks kärna rinnast teguselt. Tema kulustruktuur on selline, tema keskendub ka ainult, ainult, noh, ütleme, jõukavale kleemisegmendi. Ferrari, Ferrari esindust kahe rajata näiteks Pärnu linna. Mis pärast? Selle pärast, et Pärnu see ei ole viisavalt Ferrari klientse. Mida see, millised järjelised me võime siis teha? Esiteks ka see äriga olema siit lihtsamal. Äriga olema lihtsamal, et minna nagu kaugemale tegutsema. Aga siis tegutsetakse nagu sellistes valdkondades, sellistes valdkondades, kus kasum ei ole nii kõrge, aga siis saab minna näiteks ka odama selle klientidele teenuse osuta. Esimene järgmus on see, et me võime kõigi klente potentsiaalselt lugeda, aga kõigil ei ole võimalik kõike müüja. Et müüja saab selle maani, kui järgmus kasvub ei tea. Nii, maskavi säästus, ma ei tea, kui reelmise korral oli natuke jõhtuvast. Mastabi säästame vähemalt seda. Selle võite meeldi järgi, seda ma olen eksame püsin regulaalselt ja seda ma ei suuda päris suur urke, suur urke nagu adekvaalselt tagasi rekrateerida. Mastabi säästame vähemalt seda, et kootmis võimsuse kasvades, maam kasvades, ühikõind läheb odavadus, ühikõind läheb odavadus. Et milliste kuhkudes see ühikõind odavamaks läheb? Näiteno ühikõind läheb odavamaks siis, kui siis, kui vahepeal saab tehnoloogilise protsesse muuta. Mida ka saab roboti sinna vahepeal? Näitena, et kui näitena, et kui kui mingi protsessi selles ühis saab robotiseerida, mehaniseerida, arvuti peale panna, siis läheb, siis läheb protsess odavamaks. No näite, näite, no võib olla on siuk asi, et turva teenustes isegi mingil määrad. Kui meil käib kümme klienti päevasse kuues on ja siis võib ka tavalist turvameest, et seal mingid kaameraid pidada, et see on suhteliselt mõtletud. Kui meil käib palju klienti on ja siis tasub juba pidada mingid turvasüsteemi ja turvasüsteemi ja turvamine ühe klienti põhjal läheb nagu odavadus. Kui meil on kui meil on masin tootmine, kui me saame masinaga teha aine, siis kindlasti tuleb, et tootel seal seest odavad eelmusele, eelmusele, et see eelmusele, et see klienti vaas on viisavad suur. Kõik asja masinaga ka ei alati ei tasu loo, kui noh, ma ei tea, üksikult torti on ja torti, millel on veel kõik, ma ei tea, mingi kujukesed peal ja luiged ja sõike spetsiaalne kulmatort on ja et seda on tarkem käsitsi teha, aga standard kaupa, standard kaupa näiteks saja väksi, seda on tarkem masinat teha. Nii, negatiivne mastaabi säest, mõningate kukkudel, kui tootmis maantel liiga suureks on ja võivad siin tekida täiendavad kulud, et tekib siuke rähtus, mille rinni on, et need ei suudelda süsteemi koos hoida. Ei suudelda süsteemi koos hoida. Juhtimine läheb liian keerukaks. Juhtimine läheb liian keerukaks. Turvalistus võib minna keerukaks. No näitena, Näitele, et kui õppejõud teeb teile õppejõud teeb teile loeva ja alusaadavad maanduslikult 
kõikud majanduslikud kõige ekonoomsed tehnik ka ülikooli või mingi, mis kahes ülikooli jaoks teha järjest suurem auditoorium ehitada. Järjest suurem auditoorium ehitada, et siis on nagu selle õppe ja kulu, mis siin on kõige väiksem. Aga teised külles tekivad nagu sellised suurte megakoevude teised probleemid on see, et võib-olla inimesed ei tunne, et see asja oleks just nagu täpselt meile ja kas ta nii on ja kui me nagu hästi üli mega loem võime, ma ei tea, me nagu mõnes jõudses välismaises kohas, kui viis seda inimest on ja siis sama hästi võiks sa seda viidast kavada. Et teil ühe sama välja, kes sa vaadad teda arvut ekraani või sinust viiekümne meelge kaugusel olevat inimest. Sa päris tema näku enam ei näe, et tekib liigal negatiivne vastavuse. Siis, mis seda maskabi säästunatu võimendavad on näiteks see alla hindlused suurtel partiidet, et kui saadakse toorajad odavamad kärte, toorajad odavamad kärte, siis võib olla maskabi säästunatu. No miks kuus toorajad odavamad kärte saadakse? Et kui läheb nagu väikse keelripoe ostujuhte, kogutab rakvere, rakvere selle fabriku müügi osakonnale, et võtta, et ma tahan seal iga päev, iga päev müüja näiteks 200 kilo horske. Noh, okei, tore, et ei loonistud sul linna, ütleb, et kalt see maksab nii paega. Samal ajal tuleb seal juurde mingi silti marketi ja selle samusegi säästumarketi ostujuhte, et ma ostan sul iga päev 20 tonni. Ja küsib, et teeb mulle linna alagus, et vastu suure koguse ma sulle võida, et sa ei pea nii müügi inimesi pidama, logistika on sul palju lihtsam, et üks auto varustab selle ühe hetkega piirkonnas mingi uus kool jära korda. No loomulikult siis see rakker suure tõenäosusega teeb nagu alla inimest. Ja see vorski inimest nagu vormiliselt peaks olema, et selle tõttu saab olla suures poes väiksem kui väikses kelmi poes. Teine kõrgus, miks üle maailma nagu sõike mastavi säästud kõrgi säästud on, et toimub ilmesugune integratsioon on näidene, et Euroopast vanasti nagu vanasti nagu oli igal maal oli kõik tõestusaalud esindatud. Kui sõike keskmine, või noh, ütleme, keskmidest suure riik võtame näid Itaalia. Itaalia see oli peaaegu kõik tõestusaalud esindatud. Nüüd Euroopa liit nagu ühines on ju ja suure firma, kes on ka ühine, on vaatavad, et kas kõigis riikides kõike tasub ka oma ära. Et firma on ühine, aga noh, näitena viimane, viimane, viimane suur ühinemine või millest ma täna lugesin, oli selline, et oli selline, et oma vahel ühinevad British Eurospace või inglastese sõjaköstuskontsern, mis neil on, mis toodab neid jälitis lennuki. Ja siis Euroopa EADS, see on nagu selle Airbussi ja mis ta see sõjaline lüli oli. Üle see on aga Airbussi, Airbussi konsern. Et need oma vahel ühinevad, mis paisid Prantsus, ütleme, et Saksa Prantsuse, Saksa Prantsuse firma. Panaks kogu alu üks suur firma on ja oletan, et tegimused langevad. Tegimuste langemise tagajaja teaks väike reorganiseerimine, ütleme, inglise portootsas teaks ühte, kes on ühte detaili näiteks tiigasi tõnja, aga Prantsusmaale ja Saksamaale jääb näiteks siis, noh, ma ei tea, lennuki kerede ja mootorite tegitas. Et loomulikult siis peaks see asi ka toimuma nagu toimuma efektiivsemalt, et integratsioon soodustab ka suuremate virmade tekeid ja ja toimimist tervikult konsernid. Kõik sektorid ei oma nagu maskavi säästus. Noh, seda peab ise mõtlema, et ma siin suhteliselt sellise lihtsa näitud, lihtsa näitud tõmid, et osa inimesi haarab, et osa teenidussektorid, võib-olla see slaid ei ole nii täpne, et osa teenidussektorid on maskavi säästus, osa ei ole. Jõud oli sellest, et tehtis juuksurid, kui need tuhat tükki kokku panna, nad ikkagi saavad teenidada ainult tuhanded klientid, et seal ei ole. Ja samamoodi tuhat juuksurid eraldi saavad teenidada kaalat tuhanded klientid. 
Näiteks kasiino bisnesis on linnatud, et kui kasiino tähab liiga, liiga suure, siis ala on rülid ja, ja väikselt brigadirid hakkavad sulle raha bisnesis varastama. Et mega süsteemides on üli suured, üli suured sulle raha põhinevad bisnesi, siis keskmise aasta juhid hakkavad seda vahedal varastama. Et kontrolli peab olema. Kontrolli peab ka olema, et kui kontrolli läheb liiga kaudele, et siis äri ei toimi. Suure tööjõu kohtuvalsud sektori. Sitt järgmine sõike suure asi, millest, millest peaks nagu rääkima, on, et maanuses on tsüklid. Et tsüklis on nagu ikka üles alla paas ajataastus. See siis on nagu tõusupaas. Tõusupaas ja see on nagu rahunduspaas. Et kui meil on rahunduspaas, rahunduspaas, siis mis inimesed teevad, kui nad tead, et, et neil raha on vähe. Ja virmasus teevad. Väga. Mida? Tõmbavad kulutusi kokku. Jah, tõmbavad kulutusi kokku ajal. Tõmbavad, et see need kulutused järgseks eesmaailmas need, mis on äga vaja. No, kindlad peab, kindlad peab ära maksma üüri on inimene, sest muidu tuleb see samanegi kohtu täitura juukse taan. Ja. Kindlad peab ka kommunaal arved ära maksma, sest ilma vee ja elektrite nagu normaalne inimene eksisteeri, ta ei saa. Ta ei saa, ta on ka ilmselt, ilmselt põhitoimuaineid osas. Ta saab ostukorvi nagu reguleerida on ja pigem ta jäta, nagu ütleme, ütleme esimeses, esimeses otsas tal toimub selline käitumine, et ta koloraasi jätab samaks on ja koloraasi jätab samaks võibolla suurelab enda toimimist, et ta ei osta neid pool fabrikaate. Ta ei osta ka nii kalleid toimuaineid, nii kalleid toimuaineid, et pigem osta kodama, või ta teeb ise. Ja sama ka firma või on, et noh, näitena, näitena languskaasis, kuidas käitusid ehitusfirmad. Ehitusfirmadel on ka erinevates protsessides on erinevad tööjõudu vaja. Ja kes jäädakse alles? Alles jäädakse projekti juhid on ju. Need vennates vaatavad, et ehitus toimiks on, asjad oleks tehtud. Siis alles jäädakse spetsiibilised nüüd. Noh, näitena üks spetsiibiline rüli on ventilatsiooni vanijad. Kui sõikest, noh, mingisugust koristustööd, koristustööd suudab peab kui iga üks teha, kellele nagu käe on otsas ja jaad on otsas enne ja mis on millid seina lõpuda, siis mingisuguseid ventilatsiooni ja torupaneku tööd iga üks ei suuda teha. Et alles jääb see need kuulutused ja üli, mida on hädasti vaja. Hädasti vaja, noh, näidele kommunaalteenused toite ja toite ja jaadasi paradus. Koju tuur läks paremas. Inimesed tegis ka rohke raha, et mida ta siis tarvima hakkab. No, liike vastus on, et natukene paremaid ja kvaliteetsemaid kaupu on, et ta ostab natukene kallimaid asju ja natuke paremaid asju. Mis siis veel on? Ja mingil hetkel ta, mingil hetkel ta suurendab, no, ütleme ka oma vabaaja. Vabaaja, siukes, kui sõelda harrastuslikku, harrastuslikku tegevust, et ta hakkab tarvima võtmesuguseid vabaaega seotud teenused. No, enamasti need on teenused. Enamasti need on teenused, kui kaua võibolla läheb reisile ja, ja võibolla käib teatri sohkem ja, ja midagi sellist on. Nii erinevad maad võivad olla erinevates maailmast süklites ja aru saadavad, et, et sõltuvad sellest süklist, sõltuvad süklist käid on ka osa sektorin nagu paremas olukorras kui teised. Siis spetsiibiline ja mitte spetsiibiline toode, et, et mitte spetsiibiliste toodetel ilmselt, ilmselt toimub nagu vahendamine proportsionaalselt spetsiibiliste toode suudavad nagu majanduskriisi ilmselt natukene paremi üle. Et, et üle üldiselt vähemalt maailma on tervikuna alati kasvab, aga 
se kasv on see kasv on kasv on sükli aah, mul on ühed mul on ühed mingi Hiina Hiina, Hiina, Vana Hiina Vana Hiina tegelased et minu mõeldamist mõelda ei see mingi kohal pisse naudud tagasi või isegi rohkem aastat tagasi elatuks rohupood, mis siia maali mingi Hiinas tegutseb ja temal olid nagu mingis kindad kindad äri reeglid inglis keeles hoite, vaatates laidinest, laidinest ka neid teisil, aga neil, mis on maandust sükli, on siin kirjased, et esmaailmas vaadata, kui palju tooteid te annate välja oma nagu sellest ravimid poest, et see tähendab seda, et teil anna nagu võlgu ei müü palju. Et teadel aegadel, teadel aegadel on võimalik müüja toote võlgu, noh, See ei tähenda ainult ütleme sellest tavapärast, mis üle lehti on ja nagu kuskil maa poes on, aga ka krediitkaardi, krediitkaardi põhist müüdki. Ja teisin just see, et kus firma annab liisingud ja või kohteid välja, et kontrollida pidevalt omata selgust, et kui palju oleks see nagu näiteks võlgu müüd. Tegelega ka sellega, et need põlad on usinad, usinad sisse sisse nõud. Siis teine on, et analüüsida võimalike turul toimuvad muudatuse, et kogu aeg mingid mingid muudatused toimuvad ja ja asjad võivad minna kallimaks odavamaks, konkurendid võivad tulla ja müüja oma müüja oma asju vastavad sellele nagu need suured aremid toimuvad. Et kui ikkagi kui ikkagi me näeme kui kui me ikkagi näeme Eestis, et seal maa kohtades äri läheb järjest nõrgenus aina, no siis selge, et ühe mühgime, et õsame maa mühgidast linna mühgida, et pole midagi teha, et üksik kärgida teha nõllu on ja see tõttu tuleb vaadata neid trendeid, mis ühiskonnas toimub. Ja omaga nagu äris sõudest põtis öelda, eeltenägemise võimed või natukene mõelda, et millised võivad need trendid ja tsüklid olla, et kui kui meil noh, ma ei tea näitena, näitena meil kogu aeg midagi mõelda noh, ma ütleksin see, et et võib olla võib olla näiteks, kui Tallinnast tuleb tasuta transport tasuta transport ja autoliiklus muudetakse raskeks siis öelge, millised ärid võivad sellest võita ja millised kaotada. Mida tegi jaoks kaotada? Taks on ilma. Jah, taks on ilma, et me võid tõesti paremaks linna. Neil on bussi seal. Jah, bussirada saavad on, et kui blokeeritakse nagu teiste autode sõitmine linnas suhteliselt rasked, et siis lisaks bussidele võivad ka taksod ja mikrobussid ja muudsuksed ühiste ratsporti raad sõitavad elementid minna paremalt. Kelle veel on minna? Elatsi kaotada. Ei oska öelda. Ma selle kohta ei oska öelda. Võib olla inimese tablet rohkem käima. Tablet ja välimlik vähemalt. Jah, tablet ja välimlik ja eriti veel tablet, et ma julgeks väike kesklinna piirkonna tablet. Et äärelinnade tablet võivad veel täitsa okei olla. Veel. Elektri auto on üldse suurenav või bussi raadi sõitma kõrgane kõrgane teid. Ma mõtlesin, et äkki meil ka kioski majandus kasvab. Kioski majandus, et kui inimesed ikkagi lähevad, kuss see kioss on ka natukene nagu oma vahel seotud äriga. Et nagu me siin sellised eelnevast eelnevast sellest alutusest nägime, et et igasuguse ühiskondi muudadusega keegi võib võike, keegi võib kootada ja see kuidas öelda turu nagu tunnetamine et see on ka oluline kas noh see äri nii äri on mingi faktori, mis seda võivad mis seda võivad mõjutada näiteks majanduskeskond iga jumala nüüd või ütleme, et kuld reegel kuld reegel näiteks on lähis idasen ja lähis idasen on see, et alati kui seal toimub mingi madin, nahain tõuseb ükskõik, mida
mida sa ei toimu. Et, et, et mingit saadkonda rünnakase, siis alati tõuseb seal, tõuseb seal, tõuseb seal nape ilm tervikuna maailmas. Nii, natukene nüüd üli kiirelt räägime eetelõttus keskkonda. Eetelõttus keskkond on keskkond, mis eetelõttus tegutsevad. Ja ta jõudneb järgmiseks, järgmiseks keskkondades, et poliitiline keskkond, maandus, maklomaanduslik keskkond, looduskeskond, tehnoloogiline keskkond, sotsioonne keskkond, rahvusvaine keskkond, arenenud taverranud kulud ja regionaalsed aspektid Eestis eesid. Et lähme nagu natukene detaalisemaks, et poliitiline keskkond tähendab maanduspoliitika, See, milline, millise nad näemaks, et kas, et, kas valitsusele on vaja, et majanduskeskond toimis parem, et millistele, millistele järelandmistele, järelandmistele oli sootustele lähevad valitsused selleks, et majandust elada. Siis maksusüsteem, et kui majandus toimub nii kästi, siis pojatakse ilmselt päris kõvastiga makse ja, ja lärmi nagu sellel, sellel minna ei teksima. Siis ettevõttus alustamise piiranud, et, et kas nagu soovitakse usinalt uusi ettevõtteid või pigem nagu vaadatakse, et, et vanad, vanad ettevõtted hästi toimis, siis puru funksioneerimine on mingi, kas siis mingite teenuste turg või, või, või kaupate turg töösuhtel ka majanduspoliitilne, majanduspoliitilne aspekt, et, et kas valitsus on nagu rohkem töötajate sõbrani või või mõne töötajate vastu, siis kuulumine ühendustesse erinevatesse majanduse poliitilisesse liitus. Siis majanduskeskond tõmbus pakkumine antud valdkonnas, et, et kas kaup on üle või on teda kuud makromajandus, kui on näitav inflatsioon, teate, mis asja on inflatsioon, vajas laeks vastus, ütleme nii, et ta hästi lihtsas keele söödmõna raha odavne, mine töötus, intressi määrad, valitsuse kulutamine, need on aspektid, mis määrad selle majanduse nagu majanduse majanduse teal. No, üheks jõuseks üheks jõuseks põhireegliks võiks nimetada seda, et kui valitsus on ennast hästi kõvasti põlastanud, siis valitsusel on kaks teed, et üks tee, et ta ei saa enam hakkama, ta ei suuda hästi funksioneerida, et inimene ka, kellel, kellel on nagu hästi suure põla jookse rinni ja küllad kudagi mingide ime vanenudega hakkama saab. Ja teine variant, kui valitsus on põlastanud, siis ta virmsalt maksu võtma. Et selleks, et üldse kuidagi moodi funksioneerida, ta võtab virmsalt maksu ja, ja suhteliselt raske on eetevõtud, et sellel maal tegutseb. Siis maksupoliitika, maksupoliitika ja rahapoliitika ja rahapakkumine. Spetsiibiliseks ei lähe, aga tegulid on. Tehnoloogiline keskkond, infrastruktuure, kas infrastruktuur ainult antud maal, antud maal võimalab vastavate läile tegutseda? Noh, ma ei tea. Julgeks väite, et sportautod saab oma näiteks seal, kus on ka korral kiir tee. Noh, ei, ei saa muidu kirjuda, et, et seda ei võiks ka pidada kusti muja olema ja nagu possata, aga ikkagi, ikkagi ikkagi äh, ilmselt sportautode konsentratsioon on suure seal, kus on korral teed. Teedused, mida antud kirmast pakkumest. Teeno, teenoloogilised, teenoloogilised teenused, et, et äh, igapool kõik ei ole ja, ja, ja selleks, et teenused ja vastu teab, siis teeb see kõik liikunud targe. Teenoloogilised keskkond on määrad ka tööjõudud. Et selleks, et selleks, et ikkagi selleks, et ikkagi teenoloogilisi kaudu toota ja olema korral tööjõud ja hästi koolitatud ja normaalselt maksud. Ja mõniga määraga riigiprojektid, et kui riigil on oma mingid, ka näidaks siis sõjatööstuse või mõne prioriteetse, prioriteetse valdkonnast projektid, et siis see algab ka era, erasektori asjale kaasa. Siis looduskeskmad, et kõik 
inimesed vähemalt sõnades, sõnades äh, usuvad, et äh, sõnades usuvad, et loodustus peaks loodust olima. Nii öelda keskmaa säilitamise kuju kulub palju parga sellele, sellele riigielarvas ka siis tuuraine kättesaadus loodust keskkonna seisubad, et, et, et see määrab ehtuvalt, et ei aadu nõude toodetele, kui nõudi, kui nõudi pollakse toodete puhtuse kvaliteedi ja kõige muu suhtes. Ja uus energeetika, et, et see on sektor looduskeskkonna koolele, mida mis määrab tööstussektorit ja olemas olub. Siis sotsiaalne keskkond, töötajad, koolitus, organiseeritus, kleidi, kuidasti kleidid on organiseerunud, siis arvamusjuhi ja mitmesugused eelilised aspektid. Eelilised aspektid näiteks ei luba kõigi bisnesitega kõigis maades, maades, maades tegelikult. Võibolla kleidid ei oleks nagu alkoholi müügiks sislami maades, aga eelilised aspektid ja kohalikud arvamusjuhid ei luba seal ka tegelikult. kõigi biotehnoloogiliste uuringutega ei lubata. Siis rahvusvaheline, rahvusvaheline keskkond või rahvusvahelised sidered, et ühendustesse kuulumine määrab äri, äri Euroopa Liit, NATO, NATO, OPE teise. Et, et ikkagi nagu koos poliitiline võib ilmselt suure, siis rahvusvaheliste keskkonda kuulub ka turud, rahvusvahelised turud, ja noh, näitele, et Egiptuse sündmused olid, olid selline eelmisel aastal, et, et neid muudsid kõvasti, kõvasti aspekte. Siis ettevõtte sise välispoletkeskond innatakse, et on ettevõtte sise keskkond, see on tema, see on tema pahetud ettevõttes toiduvad asjad. Väline mikrokeskond, see on kliidid ja, ja väline makrokeskond, et see on majandus tervikulades, mida võidutada. Ja siis kui vaadatama rahvusvaaliasest dimensioonis, noh, me saame rääkida, et ütleme, Eestis tegutsevad ettevõtted, siis Läänemere piirkonnas tegutsevad ettevõtted. Ja ma pani siia punktiiri oonema, et punktiilasti kunagi tekivad ka ettevõtted, kelle nagu see rahvusvaaline haare on laie, et kuna Eesti on lihtsalt ei ühikest aega olnud aadus majandus seesend ja siis üksed ettevõtted praegu on vähemel, aga soobe ja näiteks Rootsi, Rootsi ettevõtted on üldis tegutsevad ka globaalselt. 